வணக்கம் இது தமிழ் வாசனை நான் உங்கள் தொழில் மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா ஒரு பிறந்த குழந்தைக்கு என்ன பாப்பாவா இருந்தாலும் சரி பிறந்த பாப்பாவா இருக்கும் போது அதுக்கு ட்ரெஸ் எப்படி நம்ம தைக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா இப்ப வந்து அங்கங்க கெமிக்கல் கலந்தது சும்மா ஏனோ தானோன்னு எல்லாமே பண்றாங்க அதனால பிறந்த பாப்பாக்கு நாமளே ஸ்பெஷலா நம்ம வீட்டு பாப்பாக்கு முன்னாடியே தைச்சு வச்சு அது பறக்கும் போது போட்டோம்னா ரொம்ப அழகா இருக்கும் ஹெல்த்தாவும் இருக்கும்ல அதனாலதான் இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இத மாதிரி காட்டன் எல்லாம் இருக்கும்ல நம்மளோட வேஸ்ட் துணி நம்மளோட சுடிதாரா இருக்கட்டும் ஏதாவது காட்டன் இருக்கும் ஒரு சும்மா ஒரு ரெண்டு வாட்டி ஒரு மூணு தடவை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு வேணாம் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணாம யூஸ் பண்ணாம விட்டுருவோம்ல அத மாதிரி கிளாத் காட்டன்ல இருந்துச்சுன்னா இது வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு பாப்பாக்கு நம்ம அந்த ட்ரெஸ் தைக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா கடையிலேயே வந்து காட்டன் துணி வந்து ஒரு மீட்டருக்கு வாங்கி வச்சுட்டு நமக்கு வந்து எத்தனை பீஸ் வேணுமோ அதை மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம நான் இது எங்கள் வீட்டில் அந்த மாதிரி பாப்பாலாம் இல்லை அதனால நான் உங்களுக்கு வந்து வேஸ்ட்டு கிளாத்தில் தான் உங்களுக்கு வந்து நான் தைச்சு காட்ட போகிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ பந்த பாப்பாக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை மாதிரி ஃப்ரண்டில் பார்த்து இது மாதிரி டிசைன் இருக்கிறதா போடுறதெல்லாம் வேஸ்ட்டு ஏன்னா பாப்பாவுக்கு வந்து அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அதனால் நான் வந்து இந்த சைடு எடுக்கிறேன் சரிங்களா நம்ம பார்த்து எடுத்துக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணது உங்களோட துணியாக இருக்கட்டும் அப்படி இருக்கும் போது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லை வெளியே வாங்கிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து எனக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் இதை வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேஸ்ட் சுடிதாரில் இருந்து நான் இந்த லெவலுக்கு பிளைனாக இருக்கிற லெவலுக்கு வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அதே போல் நீங்களும் உங்கள் வேஸ்ட்டு கிளாத்தில் பிளைனாக இருந்துச்சு காட்டன் ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்படி கட் பண்ண துணியை வந்து ரைட் அண்ட் சைடு ரைட் அண்ட் சைடு இப்படி துணி போட்டு அதாவது ஓப்பனில் வந்து ரைட் அண்ட் சைடில் இருக்கணும் ஓப்பன் இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்கணும் நம்ம ப்ளவுஸு சுடிதாருக்கு போட்டிருப்போம் பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் சுடிதார் ப்ளவுஸு எது தைக்கணுன்னாலும் நம்ம இதே மாதிரி தான் நம்ம போடுவோம் நமக்கு இதை மாதிரி வேறு மாதிரி போடுவோமெல்லாம் கன்ஃபியூஸ்லாம் பண்ணிக்க வேண்டாம் இதை அப்படியே நாலாக மடிச்சுக்குங்க நல்லா ஈக்குவல் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு நான் இதையும் டவுனில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓரம் அடித்தா மாதிரியே இருக்குல்ல கரைப்பகுதி அதனால் இதை நான் டவுனில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அதை மாதிரி நம்ம திங்க் பண்ணி போட்டுக்க வேண்டியதான் அவ்வளோதானே தவிர ஆனால் மடிக்கிற மெத்தட் எந்த துணி தைக்கணுனாலோ ஒரே மாதிரி தான் வரும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஏ அப்படிங்கிறது வந்து முழு உயரம் அதாவது ஹைட்டு ஹைட்டு வந்து நமக்கு பத்து பத்து அளவுக்கு எடுத்துக்கிறேன் பத்து இருந்துச்சு இல்லையா அந்த அளவுக்கே நம்ம பார்த்துக்கலாம் பத்துன்ற லெவலுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதோட அளவு பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக பத்து அளவுக்கு இருக்குது அதனால் இந்த லென்த்தை வந்து நான் அப்படியே எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து பி பி அப்படிங்கிறது வந்து உடலின் சுற்றளவு சரிங்களா பி பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு அப்போ அந்த அஞ்சு அளவை நம்ம இங்கே குறிச்சிக்கலாம் இங்கே வருது இப்போ இந்த லென்த்துக்கு நம்ம ஒரு கோடு போட்டுக்கலாம் நமக்கு இங்கே ஃபைவ் தானே இருக்கு அதே அந்த ஃபைவ் எடுத்துட்டு அதாவது ஹைட்டு டென்னு இந்த இது வந்து ஃபைவ் எடுத்துட்டு அப்படியே நம்ம வந்து மார்க் பண்ணி ஒரு லைன் போட்டாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட் வந்து டென் எடுத்தோமா டென்ல பாதி ஃபைவா அப்போ அதே ஃபைவ் இங்கே எடுங்க ஃபைவ் வந்துருச்சா இப்போ இதை வந்து இப்படி ஒரு லைன் போட்டுக்குங்க ரொம்ப ஈஸி தான் பிறந்த பாப்பாவுக்கு ட்ரெஸ் தைக்கிறது நம்ம தைச்சி போடுறது தான் பாப்பாவுக்கு வந்து திருப்தியாகவும் நமக்கு திருப்தியாகவும் இருக்கும் சேஃபாகவும் நம்ம ஃபீல் பண்ணலாம் அதுவும் காட்டனில் எடுத்துக்கோங்க வேறு கிளாத்தெல்லாம் வேண்டாம் இந்த ஃபைவ் குறிச்சாச்சா இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க இதில் இருந்து ஒரு ஆஃப் மார்க் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஃபைவ் லைன் போட்டிங்கள இங்கேருந்து ஒரு ஆஃப் மார்க்கு ஆஃப் இன்ச் எடுத்து இப்படி மார்க் பண்ணியாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த பாப்பாக்கெல்லாம் கழுத்துக்கு வந்து ரொம்ப நம்ம அகலும் மெஷர்மெண்ட்டெல்லாம் வேண்டாம் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா பிறந்த பாப்பாவுக்கு ட்ரெஸ் தைக்கணும் அப்படின்னும் போது நான் இந்த மார்க் எனக்கு வந்து இந்த ட்ராயிங் தெரிஞ்சதுனால அப்படியே நான் மார்க் பண்ணி எடுத்துருவேனே தவிர அளவு போட மாட்டேன் ஆனால் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்கும் போது ஒரு அளவு இப்படி தான் எடுக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தனா அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு தைக்கும் போது உங்கள் பாப்பா எந்த லெவலுக்கு இருக்கா அப்போ அந்த லெவலுக்கு போதும் நீங்களே மார்க் பண்ணி அழகாக கட் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவீங்க எப்பயுமே கழுத்து வந
அடுத்து இது வந்து முன் கழுத்து முன் கழுத்து வந்து ஒரு ஒன்றையும் பின் கழுத்து ஒரு ரெண்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பின் கழுத்து அப்படின்னும் போது பேக் துணிக்கு எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரண்ட்ல எடுக்காதீங்க சரிங்களா ஏன்னா ரொம்ப வேண்டாம் இல்ல நம்ம சும்மா குட்டி பாப்பா தானே அதுக்கு அளவே தேவைப்படாது கழுத்த அகலமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்றரை கழுத்த அளவு ஆஹ் இந்த ஒன்றரை மார்க்ல இருந்து இத ஒரு நம்ம யூ ஷேப்க்கு கொடுப்போம்ல ஆஸ் யூஷுவல் அதே மாதிரி பாப்பாக்கு டிசைனு அது இதெல்லாம் எதுவுமே போட வேண்டாம் இது பிறந்த பாப்பான்றதுனால நம்மளோட இதுக்கு தான் சரிங்களா அதனால இப்படி ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் அதாவது ஹாஸ்பிட்டல் வெளியெல்லாம் விற்பாங்க பாருங்க ஒரு துணி வச்சு அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஜபாலா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு இது வந்து பேக் சைடுக்கு இது ஃப்ரண்ட் சைடுக்கு ஒன்றரை போதும் எந்த பாப்பாவாக இருந்தாலும் கழுத்தாகவில் வந்து பிறந்த குழந்தைக்கு ஒன்றரை எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரண்ட்டு ஒன்றரை எடுத்துக்கோங்க பேக் வந்து ஒரு ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க இது நம்மளோட கரப்ஷன் மட்டும்தான் ஆனால் மார்க் இப்படி தான் இருக்கணும் ஹைட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஏ வந்து பத்து உயரம் அகலம் வந்து அஞ்சு அந்த பத்தில் பாதி அஞ்சு எடுத்து ஒரு கோடு போட்டு ஒரு ஆஃப் இன்ச் எடுத்து மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து சி சி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சி அப்படின்னா ஷோல்டர் அளவுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த கையிக்கு எடுப்போம்ல அந்த மார்க் தான் வந்து சின்னு சொல்கிறது இது குட்டி பாப்பா அப்படின்றதுனால ரெண்டரை போதும் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு மூணு அப்படி எடுத்துக்கலாம் நம்ம அந்த மார்க் அளவு மெஷர்மெண்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு மூணு நாலு மெஷர்மெண்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு போடுறேன் அதே பார்த்து உங்கள் பாப்பா எந்த சைஸ்ன்னு பார்த்து நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்து நான் ரெண்டரை எடுத்துக்கிறேன் சி வந்து ரெண்டரை அதாவது ஏ பத்து பி பி வந்து ஐந்து சி வந்து ஒரு ரெண்டரை இன்ச்சு சரிங்களா அவ்வளோதான் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவு மட்டும் தான் நமக்கு மாறுபடும் இந்த அளவு மாறுபடாது கழுத்து இதெல்லாம் மாறுபடாது இதுவும் மாறுபடாது ஆஃப் இன்ச்சு எப்பவுமே நம்ம எடுக்கணும் அடுத்து கீழே இருந்து ஒரு ரெண்டு சென்டிமீட்டருக்கு நம்ம எடுக்கணும் எப்போவுமே இந்த அளவு மாறவே மாறாது இந்த அளவு அதாவது இந்த ரெண்டு இந்த ஆஃபு இந்த கழுத்தாகலும் இந்த வந்து இந்த லென்த் இதெல்லாம் வந்து மாறவே மாறாது இப்படி தான் நமக்கு இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த சீக்கும் இங்கே நம்ம எடுத்தோம்ல இந்த ஆஃப் இன்ச்சு அந்த ஆஃப் இன்ச்சுக்கு அப்படியே நம்ம வந்து மார்க் பண்ணணும் இப்படி ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு கட் ஷேப்பில் நமக்கு கிடைக்குதா இதுதான் நம்ம கட் பண்ணுற அளவு திரும்ப சொல்கிற ஏ பத்து பி ஐந்து அந்த பியிலிருந்து ஆஃப் நம்ம அந்த ஏஆலேருந்து ஆஃப் எடுத்தோன்னா அஞ்சு வருது கரெக்டாக அந்த அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஃபுல் மார்க் எடுத்து ஒரு ட்ராப் பண்ணிடலாம் அப்புறம் கழுத்த அளவு எப்பயுமே எல்லா குழந்தைக்குமே ஒன்றரை எடுங்க ஃப்ரண்ட்டு ஒன்றரை பேக் ரெண்டு அப்புறம் இது வந்து சி அளவு வந்து நான் ரெண்டரை எடுத்திருக்கேன் இங்கே வந்து ஆஃப் எடுங்க கீழே எப்போவுமே எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரெண்டு தான் விடணும் இவ்வளோ தான் இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணலாம் இதை எப்படி கட் பண்ணணும்னா பார்த்துக்குங்க நல்லா கட் பண்ணுறத நீங்கள் ஒரு முறை தைங்க உங்களுக்கே ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் சிஸ்டர்ஸு இல்லை உங்கள் தெரிஞ்சவங்க யாருக்காவது பாப்பா பறக்க போகுது அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஒரு நல்ல கிளாத் காட்டன் வாங்கி இதை மாதிரி அழகாக நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி அழகாக கிஃப்டாகவும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் கை வளைவெல்லாம் எடுக்க வேண்டாம் இந்த ஸ்ட்ரெயிட்டுக்கு அப்படியே வெட்டிடுங்க இந்த வளைவு மட்டும் நமக்கு வந்து போதுமானது இங்கே வந்து நீங்கள் என்னாச் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துலையும் என்னாச் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் சரிங்களா இப்போ இந்த கழுத்து வந்து நம்ம எப்படி கட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம எப்பயுமே கட் பண்ற மாதிரி ஃப்ரண்ட்டுக்கு அடுத்து பேக் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த அளவு கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா இது வந்து ஷோல்டர் வந்து நம்ம இப்படி கட் பண்ணாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி நம்ம தைக்கும் போது இப்படியே போட்டுட்டு திருப்பிக்கலாம் சரிங்களா இது நமக்கு ஒன்றும் பெருசு இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப குழப்பமாக இருந்ததுன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணிட்டு எடுத்துருங்க ஒரு சுடிதார் கிளாத் மாதிரி தான் இப்போ இது வந்து பேக் சைடு வந்து நம்ம ரெண்டு கொடுத்துரு ரெண்டரை ரெண்டு ரெண்டரை கொடுத்துருந்தோமா
ஒரு சின்ன சின்னதா தச்சு நம்ம பழகும் போது தான் நமக்கு டெய்லரிங்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் தெரியுமா அது குட்டி குட்டி பாப்பாக்க நம்ம தைக்கும் போது நம்மளையும் அறியாம பெரிய துணிகளும் நம்ம தைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வப்படுவோம் ஓகே நம்ம பண்ணியாச்சு இது வந்து பேக் சைடுக்கு சும்மா மார்க் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு இது ஃப்ரண்ட்டுக்கு சரிங்களா இப்போ இது எப்படி நம்ம தைக்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இது தைக்கிற மெத்தட் வந்து நான் உங்களுக்கு பார்ட் டூவில் நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்களுக்கு டெய்லரிங்கில் என்ன டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணுறேன் மறக்காம நம்ம தமிழ் வாசனை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனாக வரும் மீண்டும் அடுத்த ஒரு காணொலியில் சந்திக்கலாம் நன்றி